Red Bull, Alan Prost, Mick Schumacher e Max Verstappen no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, hoje já tivemos um vídeo do Ressaca Express sobre a Haas, sobre o simulador da Haas melhor dizendo, então você vai lá conferir, beleza? E agora nós vamos começar as nossas notícias de hoje, nessa semana que estamos aí aguardando corrida, com Alan Prost falando sobre a F1 e sua corrida de grid invertido. Prost deixou bem claro que não gosta da ideia e nós vamos abrir aspas para o tetracampeão. Fico feliz em testar as coisas quando possível, mas é preciso entender por que tomar essas decisões, o motivo por trás. A Fórmula 1 deve manter uma certa tradição, ou seja, sendo o auge da tecnologia no esporte. Você precisa entender que o melhor é o melhor, a equipe deve vencer porque é a melhor, porque esse é o espírito e o objetivo da Fórmula 1. Por exemplo, o grid invertido, eu odeio isso, odeio mesmo. Se eles introduzirem isso, acho que abandonaria o esporte, porque é o pior que pode ser feito para a F1. Prefiro o domínio de uma equipe porque eles fizeram um trabalho melhor que os outros. Então Alan Prost deixa muito claro que ele não é um adepto da corrida de grid invertido. Corrida essa que eu já falei aqui no canal que eu particularmente não me importaria de ver uma corrida de grid invertido na Fórmula 1, apesar que concordo que o melhor é o melhor e a Fórmula 1 tem essa tradição de que a melhor equipe, o melhor piloto, vence naquela temporada. Se você começa a inverter grid, fazer coisas artificiais, você começa a mascarar os problemas da categoria e a fazer com que nem sempre o melhor vença. E quando eu digo nem sempre o melhor vença, eu estou falando mesmo a nível de campeonato mundial, não de uma corrida esporádica. Como por exemplo nós tivemos agora na Itália em que Daniel Ricardo ganhou, correu bem demais, tem que falar isso, correu muito bem, mereceu a vitória, mas nós sabemos que foi algo esporádico, ele não vai vencer todas as corridas daqui em diante. Muito provavelmente Verstappen e Hamilton vão dividir essas conquistas nas próximas corridas. Então nós temos que entender isso e eu estou com o Prost quando eu disse que é necessário entender o porquê de mudar e não simplesmente mudar esperando que algum milagre aconteça. Mas qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Agora nós vamos sair da Alpine, que é a equipe em que o Prost é consultor, e vamos para a Haas. Mick Schumacher falou que teve sim um bom início de temporada, um bom primeiro semestre em termos de evolução, mas que ele ainda está num período, numa curva de aprendizado. Schumacher fala que todo grande prêmio tem algo a acrescentar para ele, para a equipe, e que as pequenas coisas vão acrescentando demais, ainda mais quando você vai maximizando o seu aprendizado. Conforme vai avançando o ano, Schumacher afirma que está ficando cada vez mais confortável com as circunstâncias e que isso obviamente é positivo, que todo o trabalho que tem sido feito com a equipe está indo para o caminho certo. Então o jovem Schumacher falando da sua experiência até o momento, ele que é um piloto conhecido por realmente não começar muito bem, mas depois ali de um semestre, às vezes na temporada seguinte, ele começa a andar muito bem, é um piloto que tem essa característica de depois de um tempo é que ele se adapta e começa a apresentar resultados mais expressivos. Mas e aí, você acha que Schumacher vai vingar na Fórmula 1? Diz aí nos comentários. Agora uma matéria que já é um pouquinho mais antiga, mas que me chamou a atenção e então estou trazendo aqui para vocês. Helmut Marko falando sobre Verstappen quando ainda estava na Fórmula 3, como que ele, Helmut Marko, viu que era um talento extraordinário. Ele falou o seguinte, todos têm talento, mas essa incrível velocidade que ele mostrou numa corrida de Fórmula 3 sob condições em constantes mudanças me convenceu e me impressionou. Acho que ele foi em média 2 segundos mais rápido do que todos os outros lá e era evidente que se tratava de um talento extraordinário. Além disso, Marco ainda falou sobre uma reunião que tiveram. Ele também lá foi impressionante, ele se preparou e essa foi uma das conversas mais longas que tive com o um piloto. Marco diz isso porque ele mesmo afirmou depois que em média ele conversa por 20 minutos com os pilotos, mas com Verstappen de 16 anos de idade ficou cerca de uma hora e meia, então já foi uma conversa diferenciada para o Helmut Marco e para Max Verstappen, aquilo que acabou culminando na contratação do piloto 
mais jovem a chegar na Fórmula 1, com apenas 17 anos em 2015. Helmut Marko falando então sobre a Fórmula 3, como o Verstappen era rápido, que ele era cerca de 2 segundos mais rápido que todo mundo, o que chama a atenção é que o Verstappen naquela temporada venceu 10 corridas e ficou em terceiro no campeonato de pilotos. Eu confesso que não assisti esse campeonato de Fórmula 3 de 2014, mas é curioso um piloto vencer 10 corridas e ainda assim não ser o campeão. né? O Verstappen deve ter o que? Abandonado as outras corridas? <risos> é curioso, eu também não sei a equipe que o Verstappen defendia naquela época, porque também se foi uma equipe às vezes muito inferior, isso mostra o porquê dele ter ficado tão impressionado com o talento do jovem Max. Mas e aí, qual a sua opinião? Diz aí nos comentários se você acredita que o Marco tem bom olho ou não para os pilotos. Eu acho que tem, sempre estou falando aqui no canal que ano que vem teremos 7 pilotos que vieram da academia da Red Bull, ou seja, 7 pilotos, quase metade do grid veio da academia da Red Bull. E ainda falando sobre Red Bull, nós temos Christian Horner citando seus rivais e as acusações que vieram durante a temporada 2021. Dentre essas acusações, as que talvez tenham feito maior barulho são aquelas relacionadas à asa traseira flexível, que você deve se lembrar muito bem, e também de que o regulamento teria sido moldado para beneficiar a Red Bull. Christian Horner então fala de tudo isso que está acontecendo na Fórmula 1 e como a, Re a própria Red Bull vê a situação. Eles colocaram muita energia nisso, mais do que você esperaria. Tem sido uma estratégia clara, mas acho que isso apenas mostra que eles nos veem como uma ameaça. E acho que você está fazendo algo certo quando as pessoas começam a apontar o dedo. Horner deixa muito claro que então você deve estar no caminho certo se as pessoas estão te olhando meio torto, se estão apontando o dedo como ele acabou citando aqui. Mas Horner diz que tem muito mérito da própria equipe no desempenho desse ano. Vamos abrir aspas novamente. Obviamente nos beneficiamos de um certo grau de continuidade dos componentes de transporte, e acho que o fato da correlação ter surgido, de que entendemos onde estavam os nossos problemas e fomos capazes de resolvê-los, foi o elemento chave, certamente para os primeiros seis meses deste ano. Então Christian Horner falando que existe sim o mérito da Red Bull no desenvolvimento do entender os problemas do carro, e não simplesmente um regulamento que foi feito para beneficiá-los. A Red Bull manteve toda a base do ano passado, na verdade toda a equipe manteve, né? mas a Red Bull ela fez uma evolução agressiva do RB16, visando justamente disputar o título nessa última temporada do regulamento atual. Depois disso, nós sabemos que vem algo totalmente novo que ninguém sabe o que esperar ou ninguém sabe quem virá à frente na próxima temporada em 2022. Mas você acha que a Red Bull está sendo injustiçada nessas acusações ou você acredita que é normal e faz parte do jogo? Eu acho que faz parte do jogo, é totalmente normal, toda equipe quando vê a sua adversária com alguma coisa suspeita vai lá e fala porque não quer perder, obviamente, mesmo às vezes sabendo que não é ilegal. Lembrando que a Red Bull tirou a asa traseira flexível justamente para evitar punições. Mas é isso, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!